Continuando o vídeo anterior sobre sociolinguística, eu estou gravando uma, uma série de vídeos, vários vídeos sobre sociolinguística, já tem algum tempo aqui no canal, e eu estou utilizando esse livro texto base é, para construir esse tipo de conteúdo. Dá uma olhada aqui. Inclusive, eu já estou quase finalizando essa parte de sociolinguística. Poucas páginas. E aí, finalizei, né? pelo menos essa primeira temporada, essa primeira parte sobre sociolinguística, eu finalizo aqui no canal. Essa é uma disciplina que eu já cursei em 2022, atualmente estamos em 2024, fevereiro de 2024, as aulas ainda não começaram, eu sou um acadêmico, um estudante de, da faculdade ou da licenciatura, dupla licenciatura de letras, português e inglês na PUC-PR. E aí essa disciplina eu já cursei, por isso que eu me sinto minimamente capaz de, ou confortável para gravar sobre isso. Então eu estou na parte 2 sobre sociolinguística, e sociolinguística, resumindo em minhas palavras aqui, basicamente é o estudo, é o estudo do uso real da língua, é o estudo do uso real da língua. Então, eles preocupam, essa é uma área da linguística, que se preocupa em, em analisar, em interpretar, em verificar, enfim, pesquisar o uso real da língua. E o que, que quer dizer esse uso real da língua? Qualquer comportamento linguístico que você, é, que todos nós, na verdade, temos na nossa comunicação, na nossa linguagem, independente do que seja correto ou não, de acordo com gramática normativa, não é isso que se aplica aqui. Qualquer fenômeno, é, por exemplo, eu já... Vou dar um exemplo aqui bem assim, é, tinha um amigo meu que ele costumava dizer assim, ó, é, uma amiga na verdade, ela, ela dizia sempre assim, você fazeria um favor para mim? Veja bem, isso aqui, se você observar a gramática normativa, está completamente inadequado, né? mas para a sociolinguística, isso aqui é, é muito interessante de se analisar por que, que a pessoa ela fez essa construção, você fazeria um favor para mim? Você faria um favor para eu? Ou alguma coisa desse tipo? Por que será que ela fez essa construção? E é isso que a sociolinguística se interessa, em observar o, o uso real da língua, em casos específicos ou não. Bom, então vamos ao, ao vídeo de hoje, que é o seguinte, eu parei no vídeo anterior começando a tratar sobre sociolinguística variacionista. Então vou continuar essa leitura do vídeo de hoje. É uma terceira área de interesse que podemos chamar apropriadamente de sociolinguística variacionista que pretendemos desenvolver aqui. Nesse enfoque, o exame da linguagem no contexto social é tão importante... Ah, esqueci de mencionar que sociolinguística é que se preocupe em analisar o uso real da língua, daí que vem a palavra sócio de sociedade, é o uso real dele no social. É, no contexto social, né? Nesse enfoque, o exame da linguagem no contexto social é tão importante para a solução de problemas próprios da teoria da linguagem, que a, que a relação entre língua e sociedade é encarada como indispensável, não mero recurso interdisciplinar. Como a linguagem é, em última análise, um fenômeno social, então, olha só como isso aqui é interessante. Fica claro na sociolinguística, fica claro para um sociolinguista que é necessário recorrer, a, recorrer às variações derivadas do contexto social para encontrar respostas para os problemas que emergem da variação inerente ao sistema linguístico. Então, o que ele está dizendo aqui, por exemplo, essa minha amiga que dizia assim, ou não sei se utiliza até hoje, mas na época utilizava, é, você fazeria, tem que observar os, o contexto social de porquê também, é, que pode ser uma das explicações para entender por que existe essa construção. Tendo separado a sociolinguística variacionista, chamada também de sociolinguística, e outras áreas afins, resta-nos discutir agora como essa abordagem via a relação entre a estru estrutura linguística e a social. Então, essa separação entre a estrutura linguística e social. Para início de conversa, dois falantes de uma mesma língua ou variedade dialetal dificilmente se expressam exatamente do mesmo modo. Assim como um único falante raramente se expressa da mesma maneira em duas diferentes circunstâncias de comunicação. Então, veja que a língua é, é extremamente... ela se adapta rapidamente, né? conforme o contexto. E uma pessoa ela não fala, não se expressa exatamente igual a outra. Por isso, da importância né, de sociolinguística. Sendo assim, o que a sociolinguística faz é correlacionar as variações existentes na expressão verbal a diferenças de natureza social, entendendo cada domínio, o linguístico e o social, como fenômenos estruturados e regulares. Se um falante enuncia o verbo, entre aspas, vamos, fecha aspas, como vamos, vamos, e outro falante o enuncia como vamos, Podemos afirmar, com base nos postulados da sociolinguística, que essa variação na fala não é o um resultado aleatório de um uso arbitrário e incons inconsequente dos falantes, mas um uso sistemático e regular de uma propriedade inerente aos sistemas linguísticos, que é, que é a possibilidade de variação. É essa regularidade e sistematicidade 
que passaremos a demonstrar nos próximos parágrafos. Então aqui nós temos um caso bem interessante, né? se um falante anuncia o verbo vamos como vamos, na verdade até na minha pronúncia é assim, né? porque na escrita você observa, por isso que não é, por isso que na sociolinguística não se leva em consideração propriamente a escrita, porque vamos, a escrita é V-A-M-O-S, vamos, mas você mesmo pode fazer o teste aí agora. É que agora eu estou monitorando quando eu estou gravando o vídeo, você já sabe do que eu estou falando, mas sem que você soubesse que alguém estivesse, ou você mesmo se prestando atenção na sua pronúncia, muito provavelmente você não diria vamos, vamos com você, você falaria naturalmente como vamos, vamos, veja que é uma espécie de U ali, não é? E esse A é um, é um A nasal, ele não é um A oral, então vamos, e sendo que a escrita não tem acentuação alguma, ninguém diz vamos, vamos. É disso que se trata sociolinguística. Vamos continuar. Uma observação pouco acurada dos usos que se fazem de uma língua em situações comuns de interação poderia levar à dedução equivocada de que a linguagem em uso é uma espécie de caos, uma terra de ninguém sujeita aos usos, ao uso arbitrário de seus recursos. Uns falam, por exemplo, você leu os livros, entre aspas, enquanto outros manifestam exatamente o mesmo conteúdo empregando uma forma de expressão como você leu os livros, não tem esse S. Como é possível abarcar esses dois enunciados alternativos e igualmente disponíveis à seleção do falante numa explicação linguística coerente e sistemática? De um ponto de vista linguístico, que é o que sempre interessa, mesmo que se entenda a análise a fatores sociais, ou seja, atribuindo apenas a fatores sociais, compararemos a variação entre a ausência e presença de segmentos sonoros como o fonema S nesse final, né? os, livro, os livros, ora, pronunciando, ora pronunciado S, Ora pronunciado z, 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 caracterizado como fricativo alveolar. Essa questão aqui técnica de fricativo alveolar é só apenas o modo, é, enfim, é lá da fonética e fonologia, é, como que a consoante ela ocorre no trato vocal, no seu modo, né? Também, essa localização. Para amplificar, é, simbolizemos a presença desse elemento sonoro como S e sua ausência como um símbolo de ausência. A variação entre S e ausência pode parecer, nesse caso que nós estamos pensando na, nesse exemplo, você leu os livros ou você leu os livros. É... Cadê, 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 cadê? A variação entre S e a ausência de S pode parecer marcando o plural em os livros ou os livros. Os, os livros, os livros. E em, outro, em outros tantos substantivos comuns da língua portuguesa, como os meninos, os meninos. E pode aparecer também em nomes próprios como Carlos, Carlo, em que ele não marca plural, embora possa ser também eliminado. O mesmo segmento sonoro, final, africativo ou violar S, pode aparecer por outro lado em outras palavras como ananás, arroz, sem que sejam, etc., sem que sejam jamais eliminados, é, sejam que, sem que sejam, sem, sem que seja jamais eliminado. Afinal de contas, ouvir algo como ananá ou arro é algo simplesmente impensável na língua portuguesa, embora não seja, não seja ouvir algo como os meninos. Então é interessante isso, cara. Veja como sociolinguística é uma coisa interessante, né? É uma área da linguística interessante. Casos e casos, né? Os meninos, não tem problema esse S sumir aí da pronúncia ou da fala. Mas arroz, que também tem um S lá no final, uma espécie de S, entre aspas, não dá para falar arroz. Pelo menos atualmente, né? Em 2024. Pode ser que no futuro sim, mas não há indícios disso. Nem é preciso ser especialista para verificar que as condições da variação, que é, o, que é no caso fono, fonológica ou sonora, não estão sujeitas ao acaso, nem ao livre-arbítrio do falante. Então não é por acaso que essas coisas acontecem. Muito pelo contrário, acham-se fortemente marcadas por motivações emanadas do próprio sistema linguístico, que o falante é constrangido a seguir sem escolha. E agora ele vai dizer por quê. Vejamos por quê. Deixa eu ver se eu continuo ou eu paro por aqui. Bom, esse vídeo já está ficando longo, já está longuíssimo, na verdade, e eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Mas eu vou retomar isso, né, dando, trazendo novamente do que nós estamos falando, para continuar entendendo o porquê, então, qual que é a resposta que esse, que esse autor aqui ou a autora vai trazer para nós do porquê que está acontecendo esta variação aqui, que no caso é uma variação fonética, sonora, de os menino ou os meninos. E nós, na pronúncia do dia a dia, muito provavelmente nós falamos os meninos. Fico por aqui, então, no próximo vídeo quero continuar é, essa temática e entender por que, que os meninos ocorrem, sociolinguisticamente falando. Valeu!